প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান টু ডেজ কিচেনে আজকে কিন্তু আমি তৈরি করে দেখাবো মজার একটা ডেজার্ট যেটার নাম মালাই চমচম আসলে এইগুলো আমরা সবসময় মিষ্টির দোকান থেকে কিনে থাকি তো আজকে আমি সহজ উপায় তৈরি করে দেখাবো যাতে আপনারা বাসায় বানাতে পারেন মালাই চমচম তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগছে আমি এক নজরে বলে দিচ্ছি তৈরি করা ছানা এলাচ দারচিনি সামান্য ময়দা গুঁড়া দুধ চিনি ঘি ব্যাস খুব সামান্য উপকরণ তো দর্শক সবার আগে আমার ছানাটা তৈরি করতে হবে তো ছানাটা আমি গত পর্বে বলেছি তারপরেও আপনাদের সুবিধার জন্য বলে দিচ্ছি এক লিটার লিকুইড দুধে আপনি দুই টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ মিশিয়ে একটা বলক আসার পরে হাফ কাপেরও কম ভিনিগারে প্রায় চার ডবল পানি দিয়ে যখন বলক আসবে তখন চুলাটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে ওই পানি সহ ভিনেগার অল্প অল্প করে দিতে থাকলে ছানাটা তৈরি হয়ে যাবে তারপর আধা ঘন্টা রেখে ঝরিয়ে নিলে হয়ে যাবে আমাদের এরকম ছানা এবার আমি শিরা লাগবে চমচম তৈরি করতে গেলে শিরা লাগবে আমি এখানে দেড় কাপ চিনি দেবো এখানে আমি তার সাথে পানি দেব আমি চার ডবল পানি দেব শিরাটা পাতলা হবে সাড়ে পাঁচ কাপ পানি দিলাম হ্যাঁ দিয়ে এর মধ্যে আমি এলাচ দারচিনি দেব দুই টুকরা এবার আমি এইটা ফুটতে থাকু ফুটে কিন্তু ভালো করে টকবক করে ফুটবে এখন আমি এখানে রাখব দেখে এই ছানাটা দর্শক কখনোই ফ্রিজে রাখা যাবে না এবং এইটা সবসময় টাটকা ছানা দিয়ে করতে হবে আর টাটকা ছানা দিয়ে করতে হবে করলে এইটা মানে একদম নরম হবে এইবার হাতের তালু দিয়ে আমি এরকমভাবে এটা মিহিন করে মেখে নেব দেখুন দর্শক ছানাটা এতই টাটকা যেটা সহজেই মসৃণ হয়ে যাচ্ছে আমার ছানাটা কিন্তু একদম মসৃণ করে মাখানো হয়েছে এখন এতে আমি এক এক চা চামচ দেব তারপরে আবার মাখাবো ময়দা দিচ্ছি এক চা চামচ আমি আরও এক চা চামচ মতো ময়দা দেব দিয়ে আবার একটু মাখাবো দেখেন দর্শক একদম মসৃণ হয়েছে এখন আমি এটা কিন্তু বেশি মানে প্রেশার দিয়ে বানানো যাবে না হালকা আলতো আছে বানাতে হবে বেশি প্রেশার দিলে এটা ভিতরে যে ফ্লাপিনেসটা ওইটা নষ্ট হয়ে যাবে দর্শক এইটা কিন্তু মানে একটা করলাম আর একটা শিরায় ছাড়লাম তা কিন্তু না প্রত্যেকটা একসাথে করে তারপরে একবারে শিরায় দিতে হবে তো সেই জন্য আমি আগে করে নিচ্ছি আর এর মধ্যে শিরাটা অন্তত দশ মিনিট হলো ফুটে গেছে ব্যাস হয়ে গেল এখন আমার শিরাটাও ফুটছে এখন এই ফুটন্ত শিরার মধ্যে আমি একে একে এই চমচমগুলো ছানার চমচমগুলো ঢেলে দেব দর্শক এখন কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন এইভাবে কড়া আছে পনেরো থেকে বিশ মিনিট ঢাকনা উঠানো যাবে না এইভাবে বলক দিয়ে হতে থাকবে তারপরে মৃদু আছে আমি আরও দশ মিনিট রেখে দেব তারপরে দর্শক নামাবো এতক্ষণ তো অনেকখানিক সময় 
এবার দেখি আমার চমচমে কি অবস্থা হুম চমচম সুন্দর ফুলেছে তবে দর্শক আমি হচ্ছে আরো স্ট্যান্ডিং টাইমে দরকার ছিল তো সেটা আমি করলাম না আপনারা যখন বাসায় বানাবেন এরকম অনেক ফুলেছে তো কাজে এটা বন্ধ করে দিলাম বন্ধ করে দিয়ে আমি গরম গরম অবস্থায় সার্ভ করছি কিন্তু আপনারা অবশ্যই বাসায় ঠান্ডা হওয়ার পরে তারপরে প্লেটে তুলবেন দেখেন দর্শক আমি বুঝবো কেমন করে দেখেন একদম সফট খুবই সফট দেখেন তোলার সময় খুবই নরম চমচমের উপর গুড়া দুধ আমি একটু মাখিয়ে দেব তাইলে কিন্তু এটা মালাইয়ের একটা ফ্লেভার চলে আসবে দর্শক আপনারা কিন্তু এটার সাথে দোকানের কেনা যে মাওয়া সেটাও আপনারা দিতে পারেন দর্শক আমি তবক রেখেছি তবকটা আমার কাছে মনে হয় মিষ্টিতে খুব পারফেক্ট এটা দিলে মিষ্টির লুকটাই অন্যরকম হয়ে যায় একটা শাহী নবাবি ভাব আসে এবং এটা কিন্তু খাওয়া যায় আগের আগে যখন আমরা মিষ্টি খেতাম তখন কিন্তু বড় বড় যেগুলো হচ্ছে অনেক দামি মিষ্টির দোকান থেকে যেগুলো দামি মিষ্টি হতো সেখানে কিন্তু এই ধরনের তবক দেয়া থাকত দর্শক তৈরি হয়ে গেল আমার মালাই চমচম এটা যদি আপনি বাসায় তৈরি করতে চান আপনাদের সুবিধার জন্য এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী বলে দিচ্ছি আরেকবার প্রথমে শিরা তৈরির জন্য দেড় কাপ চিনির সাথে পাঁচ কাপ পানি ও গরম মশলা দিয়ে কড়াইয়ে শিরা তৈরি করে নিতে হবে এবার ছানাগুলো ভালো করে চটকে নিয়ে এর সাথে দুই চা চামচ ময়দা মিশিয়ে আরও কিছুক্ষণ চটকে নিয়ে গোল করে চমচমের আকার দিয়ে শিরার মধ্যে দিয়ে দিতে হবে এভাবে পনেরো থেকে বিশ মিনিট কড়া আছে ফুটাতে হবে বিশ মিনিট পরে তুলে গুঁড়ো দুধ মাখিয়ে পরিবেশন করতে হবে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মালাই চমচম দর্শক মালাই চমচম তৈরি পুরো প্রস্তুত করালে দেখে নিলেন এবার দেখব এই ডিশটা আরও কত সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করা যায় সেজন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন যিনি একাধারে শেফ এবং গার্নিশ এক্সপার্ট ভাইয়া কেমন আছেন জি আপু ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আমি আল্লাহর মতে ভালো আছি এবং প্রত্যেকটা পর্বে আপনার গার্নিশ দেখে আমি কিছু কিছু শেখার চেষ্টা করছি তবে গার্নিশগুলো কিন্তু খুবই অ্যাট্রাক্টিভ হচ্ছে আজকে আমি মালাই চমচম তৈরি করেছি এটা আপনি কিভাবে সাজান আসলে ডেজার্ট ডিশ তো ডেজার্টের সাথে যেটা থাকে ফ্রুটস ফ্রুটসের গার্নিশ হয় ডেজার্টের সাথে আমি এরকম ভাবে করব আমি এই পাশ দিয়ে একটু গার্নিশ দেবো সাথে যাবে আঙ্গুর যাবে আর গুলো আপেল রেড আপেল এই পাশ থেকে আমি চারপাশে ঘুরিয়ে ঘুরে এটা কেটে নেব এখন আমি একবারে কেটে নিচ্ছি এটা गार्निश कर आपेल कलो हो जाए बेनिगार और सूगार पानी सूगार बेनिगार पानी मध्य मिक्स कर भिजिए रखते हैं चले 
এখন আমরা এটা একটু সমান করে কেটে নিচ্ছি এটা এই পাশে বসিয়ে দেব खुब चमत्कार सबुज जयफल गुड़ो पुदीना पता कची चीनी लवन और इलिश माँ तेल की किच्छ लगते हैं अब वो शिशु ही शातेल बेवर कुछ चल लेते हैं अच्छा ठीक है चल ताहले हमने मूल रान्ना चलो जाए जी लोग कुछ नहीं चले पानी फूटते रहते हैं अच्छा जी तो हम लोग देखे भाभे रान्ना कर रहे हैं भाभे ये रान्ना कर जी पानी तो फूटे ही चल रहा है अच्छा ताहले तो जाल तो कम कर दे अपन अपनी की कर दे ना � सबुज चाहले रेखे दीते आधा घंटा से जेहेतु एखे समय कम से तो सरसि भापे ही बसिए देव কিন্তু आधा घंटा রেখে দিলে এটা আসলে आधा घंटा ফ্রিজারে যদি আমরা এটাকে রেখে দেই তাহলে এটা আরো সুন্দর হবে আচ্ছা আপনি কি এই বাটিতেই বসাবেন হ্যাঁ আমি এই বাটিতেই বসাবো ওর উপরে একটা কভার দিতে হবে এটা আচ্ছা তাহলে আমি একটু ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে দেই তাহলে সবচেয়ে ভালো ব্যাস 
खुले देखो पंद्रह मिनट जथेष्ट खुब सुंदर कलर रईस जी लवण सामान्य जयफल गुड़ा दु टेबिल चामच सरिषार तेल और दु चामच पुदीना पता दिए भलोक मेखे तिर मिनट रेखे दीते हैं एरपर फल पेपारे मुड़े पानी मध्य दिए ढेके मझारि आचे पंदो मिनट भापाते पंदो मिनट शेषे उठिए परेशन करते बस तैरी हो गल सबुज भापा इलिश दर्शक चमत्कार दोटो रेसिपि देखल आज ए पर्यत आगामी पर्व आबार हाजिर हब ए रकम ही दोटो रेसिपी नहीं से पर्त आपनारा सबाई खूब खूब भलो थकबें आल्ला हाफिज